我听你的大名真是如雷贯耳啊！只是未曾谋面，今日一见，哎呦，了却了我一桩夙愿呐、啊！哎呀，大人过誉了，秋雨只是风尘中人，能见到大人，才是三生有幸。哎，这是哪里话呢？这如三公子，不可冲动。白师爷，秋雨小姐不但貌美如花。琴棋书画也是样样精通的，大人，不妨让秋雨姑娘给您唱上一曲如何呀？您看，在座的诸位还都等着为大人敬酒呢。哎，哎，是啊，这太好了。秋雨，这可是关键时刻，朱大人是心上人的节度使，生意上的事情还要仰仗于他，你可要好好照顾。不但歌唱得好，而且这人长得也俊俏啊！是啊，哎呀，莫让公子，美女美酒大好光景，听着丧气的小曲儿，不太好吧？我看，还是换一些曲子好不好啊？师爷，您想听什么曲子呀、啊？不妨让秋雨姑娘唱给您听。好。我看，还是给大人点一首《花名》，桂枝儿里的花名，怎么样？哎，对对对，太对了，太对了。对了对了这是什么曲子呀？呃，这是坊间广为流传的一曲，哦、别有一番滋味。对，对对对，就是啊！好，回大人，秋雨从未曾唱过什么花名，也不会那些勾栏里的粗俗艳曲。你身为青楼之人，怎么不会唱那青楼里的曲儿啊？就是啊，对对对，唱一个，快唱一个，谁信呢？快唱一个，唱一个，唱一个，秋雨。秋雨真的不会，还请各位大人挑些别的曲子。哎，不换，不换，我们今天就听这曲儿。对，对，换，不行，不行，不行，不行，得听，换，不行。秋雨啊，惯常这些曲子你也是听别人唱的。再说了，这些小调也没什么难的。节度使大人是咱们的贵客。你就简单的学唱两句，可不要扫了节度使大人的兴致才是啊！就就就，不要扫兴嘛！是啊，换一个吧，换一个。我。我与。
耶耶耶。耶什么耶？对啊，耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？耶什么耶？
除了老实本分，便是奉公守法。哦，那么你倒是说来听听啊。在下想做点小买卖。小买？你这慕容家，嗯、啊，还会有小买卖吗？啊<笑>和各位官家比起来，我做的也无非是些小生意。嗯，但能不能做成功，还要看大人肯不肯赏这口饭。嗯呵呵，还是那句话，这个税赋该交的要交，供养要及时。啊。嗯，那是。莫让公子，有朱大人。呃、啊，不是有朝廷撑着，呃，没有办不成的事。专营北六省的盐业，不知大人有盐业？啊？呃，盐业？哎呦呦，这个盐业啊！呃，各地的盐引早就交由朝廷颁发下去了。你现在要，就只能从别人手里抢啊，是不是啊？啊，对不对啊？啊！大人，我慕容一向奉公守法，嗯，怎么能去抢？所以要请大人帮忙，看看能不能做一下官样子。我们要名正言顺。至于专营所获之利，你我再做商量。哎呀，你个慕容公子啊！哎呀，好，经商的脑子真是好使啊！这样，这件事情事关重大，你容我考虑几日啊？大人，嗯，为您准备的小礼物都在轿子里。回头，您好生查验。哎，这，嗯，我不好，我我说，大人，那边还有一帮送礼，不不不，是送祥的在等着呢。嗯，那让他们等一会儿，有什么关系啊？啊，好，啊，让他们等，等。大人请。嗯，好。三弟，二哥，怎么，你刚起啊？啊，看你的样子，昨天没睡好。昨天晚上躺在床上，一晚上都没睡着。哎，你不是跟大哥出去了吗？这么快就回来了？事情办得还算顺利，昨天半夜就回来了。想你已经睡下了，就没来打扰你。哦，昨儿那慕容家宴会办得怎么样？给朱炳金送的礼。他收了没有？你见过哪个大官不要钱？还是咱们送上门的？那就好，我得赶紧跟大哥说一声，免得他挂念。大哥，啊，啊，老二，哎，来坐。我刚从老三那儿过来，他说朱炳金已经收了我们的礼。吴姐，他心直口快，他没惹出什么乱子来吧？呃，这个我没问。不过，既然人家肯收，就应该没事吧？这个朱炳金，只是送些金银财宝试探试探他，他就照单全收，原形毕露了。摊子上面很容易做文章，我们能，别人就未必不能，尤其那个慕容复，不可不防啊！走，放开我！我杀了朱炳金，你放开我！快走！哎，走，大哥，二哥，玉石，你谁也别拦我！怎么回事？他要去杀朱炳金。就被我拦下了，你们谁也别拦我！我杀了他，为我爹报仇。他怎么知道的？
我一时嘴快，就三弟，你让我说你什么好？我只少说了一句，你就给我捅这么大篓子。是要杀他，但现在还不是时候。你们谁也不用瞒我，武剑已经告诉我了，朱炳金就在芙蓉城，我去杀了他。哎，玉师，冷静，你先冷静一下。这件事情，我们要从长计议。我和大哥，都在为这件事实力啊。你让我怎么冷静？我说了，现在还不是报仇的时候。更不是成匹夫之勇的时候。你以为杀死一个朝廷命官，就那么简单？我本来就没有指望你们帮忙，你们嫌麻烦，你们不去，我自己去。哎。报仇？你连我都打不过，你怎么去报仇啊？我自己的复仇，我自己会去报。我再也不会天真的相信你们了。你们也再不用假好心了，我大不了跟他们一命抵一命，同归于尽。玉石，你先冷静下来，听我说。你说什么？朱炳金到了芙蓉城，你们都瞒着我。对，你们家大业大，还惹火上身，可是我不怕，豁出这条命，我也要为父亲讨回一个公道。朱炳金随身护卫从不离身，你单枪匹马去。能讨得了什么便宜？就算你能把他给杀了，就能洗刷掉你父亲的冤屈吗？没错，我是落魄的平民一个，没有你们敖龙堡有强大的势力，我好歹也在衙门做过事，大小案子我也办过，对付一个朱炳金，我看没有什么问题。朱炳金刚刚调任这里的节度使，关系错综复杂。牵一发动全局，杀他一人并不难。若不能解决好善后之计，将来会后患无穷的。父亲死了，就剩我一个人幸存。不像你们敖龙堡，地方一霸，早已把权力放在道义之上，怎么还会记得我爹的冤屈？如今人事全非。什么指腹为婚，已经随着上一代入土了。如今我们非亲非故，我再也不会指望你们会帮我。是我傻，是我爹笨。我们曾经用全部的力量来帮你们石家找仇人，我爹还把我当成一个男孩呀！你觉得？什么？不能成为一个真真正正的梁玉石，活在世上。我一点都不委屈。现在的我，就是真正的我。你和你爹，为我们石家做的牺牲，我和大哥都十分感念，一辈子都不会忘记。你们受到的冤屈。自己的事一样去处理。为什么你们不杀朱炳金？玉石，杀人不是解决事情的最好方法。在你眼中，对你，对我们奥龙堡都不是难事。这是匹夫之勇，最后只能跟仇人一块陪葬。这不是真正的意义，值得吗？我相信这些道理你都懂，为什么在自己身上你就这么冲动了呢？这世上还有什么道理？我爹为官清廉，受人爱戴，却被人安上莫须有的罪名，含冤而死。那些害人的魔鬼，锦衣玉食。高枕无忧，你告诉我，什么是道理？我知道，我现在说什么，你都不会听。我只能告诉你，你父亲的仇，就是我们石家的仇，就是我石无痕的仇。这仇，我一定会替你报。
这是谁家的？回答人，这是慕容公子放在轿子里那份哦，就一根山参。大人，这根山参我看也是有些年头的，它要是跟真金白银比起来，那就不算什么稀罕物了。之家呀，嗯，做事就是精细，那些江南的小家子气强多了。哎，这酒桌上他给了你多少啊？借大人您的官，我也得了一张。都说北六省做生意是奥龙堡当道，我倒要看看。他们是什么手笔啊？哎，大人，这里边没什么呀。哼，看来奥龙堡啊，做事不守规矩啊。眼影的事儿，你查清楚了？查清楚了。眼影确实在奥龙宝手里，怪不得慕容那小子在酒宴上没说透，原来他是把硬骨头丢给我们啃呢。大人，在酒桌上我看，慕容复和奥龙宝虽然不和，但也还没到撕破脸皮那种地步啊。撕破脸，他敢吗？嗯、啊，别说撕破脸了。如果酒桌上来的是石家老大和老二，他连个屁都不敢放，知道为什么吗？呃、还请大人明示。他没人撑腰。笑、哦、得懂了。这奥龙宝一向与朝廷官员交好，特别是三贤。这三贤王莫名其妙消失以后，皇上念及奥龙宝与三贤王的旧情，一直对他们很照顾。朝廷的一些官员也是看在三贤王的面子上，与奥龙宝的交情一直没断。这慕容复呢，就是缺少这种靠山。大人，嗯，也难怪他出手这么大。那眼眼的事儿怎么办？我们先坐山观虎斗，乐得个清闲。眼眼的事儿嘛，先放一放再说。我明白了。大人，第一是看谁家的姑娘大，分成多；第二，还要看大人您的心情嘛。老白啊，嗯，那件事做得如何呀？哎，回大人。苏光平家里头烧了个金锅，只剩下一座空宅、嗯，目前还没什么有价值的线索。大胡子他们正在四处追查呢。告诉他，一定要斩草除根。大人，嗯，您就放心吧。你原本是自由奔腾的草原精灵，可如今却被关在马厩里。虽然吃的喝的我都管你，可我想，你肯定不快乐吧？你跟他一样，一样的忧愁。他一个好姑娘，什么好姑娘呀？啊，啊，没有，没有。还没有，我听得真真切切的，还狡辩。哎，大嫂，哎，你看这个雪影，多漂亮，是吧？是啊，可惜他跟你一样忧愁。大嫂，嗯、你你要是再学我话，我就不理你了。哎，往哪逃？
。三弟，你有什么心事，你就跟我说嘛，你憋在心里会憋出毛病来的。大嫂是一个善解人意的人，你跟我说，我帮你排忧解难呀。是秦姑娘。秦姑娘，难道你喜欢上秦姑娘了？大嫂，你别瞎说了。我只是觉得秦姑娘有一点可惜。可惜什么呀？她天天在青楼院的，天天受人轻薄。那也是她自己的选择。再说了，她身边还有慕容复呢。那个慕容复就一直在利用他，他为了讨好那个朱炳金，就带着那个秦秋雨一直欺负他，实在是太可恶了。无界，你就不能喜欢别的姑娘吗？是无界，是无界、啊，你给我过来，快点！秀清，秀清，你你。你来找我了吗？我是来找吴恒哥哥的。我上次在牧场不就跟你说过了？难道你忘了？肯定是你忘了告诉吴恒哥哥。难怪呢，我都找了大半圈了，是，我还没见着他人影呢。大嫂，这位是王秀清，牧场总管的女儿。哎，秀清，这是我大嫂。嫂嫂，我看看，嫂嫂。原来你就是无忌哥哥爱的死去活来的嫂嫂啊！你可不知道，在我牧场早就传开了，说你是从天上掉下来的大美人无忌哥哥就是死在水仙怕掉了，含在嘴里呢，还被化了。自从你俩成亲以后啊，他每次来我牧场都是行色匆匆的，就是为了赶回来见你的。不过我今天你看嘛，果然是个可人儿，不错不错。谢谢姑娘获奖啊！你呀、啊，嘴可真甜。我刚刚说的都是大实话，你赶紧把我的吴恒哥哥找出来。人家赶过来就是为了看他的嘛。你也不害臊你。秀清妹妹太可爱了，兴致酷快的，我喜欢。秀清也喜欢嫂嫂的。你俩呀、啊，还真是对脾气。走，大嫂帮你找吴恒去。好啊，好啊。<笑>两个黄鹂鸣翠柳，这下暴龙堡可热闹喽。其实你的心情，我完全能够理解。二十年前的那个夜晚，我和大哥三弟随冷叔去老家省亲回来。一路上，我都惦记着娘做的螺丝糕。娘做的螺丝糕外焦里嫩，是我小时候最爱吃的东西。有时候在外面贪玩晚了，误了饭点儿，我娘就会跑来坟里，偷偷给我塞几块螺丝糕。看着狼吞虎咽的样子，我娘就会笑。再贪玩，就请你吃爹爹的竹板子。可是再有下次，我娘还是会把那香喷喷的螺丝糕往我嘴里塞。我以为那晚还是一样，只要我推开门，就能看到我娘远远站在院子里，朝我招手说：“吴恒，快过来吃糕。”是我错了，这次不同。阿忠，阿忠，阿忠，阿忠，阿忠，阿忠，阿忠，阿忠，阿忠，阿忠，阿忠。
夫人，我们走了。所以，从那时起，我就告诉我自己，无论承受了多少痛苦，都必须忍着、记着，清清楚楚的记在心里。因为我要等到那一天，等到我足够强大的那一天，即使我有能力一刀杀了他，我也不会这么做。我要将所遭受的每一份苦痛。百倍、千倍、万倍的还给他，还给那个给我带来这一切的仇人，这才叫报仇。可是忍受的过程多难熬啊！再难也要熬过去，因为这世上无人有义务承担你的脆弱，只有靠你自己，自己舔自己的伤口，即使这个伤口。一辈子也无法愈合，但你可敢接上家？静静的处死，等待你，又是仇人血肉的机会。这是怎样的一个男人？他看起来那样的玩世不恭，那样的冷酷无情，可心里竟埋藏着这么大的伤痛。所有人都把安慰留给大哥，却忘了还有躲在角落里独自疗伤的他。这些年，他究竟是如何生活过来的？吴痕，吴痕哥哥，吴痕哥哥，你怎么来了？你要是你也找的好苦啊！至于吗？至于至于，我本来想着一进奥龙堡就能见到你的。可是呢，松院、柳院、兰院，我都找了一个遍。幸亏大嫂带我过来，要不然找到天黑我还见不着你人影呢。我怎么从来没见过呢？哦，呃，你眼里除了无痕哥哥，还有别人吗？嫂嫂，这是江南来的梁捕头，梁玉石。是三个哥哥的好兄弟。你以后啊，可以叫他玉石哥哥。玉石哥哥，你是从江南来的，难怪长得这么清秀呢，真比女孩子还好看。吴坤哥哥啊，我可带了一大堆牧场的特产来，是吗？都是你爱吃的，真的。走，走吧，走。啊，快点。你说他们合适吗？啊，这个王秀清是牧场总管的女儿，与吴恒可以说是青梅竹马，知根知底。我看这王秀清对吴恒倒是挺上心的，就是不知道吴恒心里是怎么想的，你知道吗？夫人的家事，玉石怎能妄加评论呢？你还是问问吴恒吧。我先走了。怎么就那么愿意帮那俩兄弟救命呢？像你这个年龄的女孩子很可爱的，真的，嗯，还是一石哥哥好，你太了解我们女孩子的心思了。哎，一石哥哥，一石哥哥，一石哥哥，我知道你是江南的捕头，嗯，那你一定知道很多稀奇古怪的故事。哎呀，我说的就是那种什么飞天神偷、杀父夺妻之类的，嗯，你跟我说两个吧。
玉石哥哥，我给你剥橙子，你给我说两个呗。好了，给你说一个。那后来呢？他打开枷锁逃跑了，去哪儿了？就是听说不久之后，济南出现了类似的盗窃案。那后来呢？有没有逮着他？没有。那再后来呢？后来呢？你还让不让玉石兄弟吃饭了？你从进屋到现在，嘴一直就没停过。你别说这样，二哥了，我头都发胀了。没有，没有，没有，也就玉石兄弟忍得了你。玉石哥哥可不像你们两个，他可没嫌我聒噪。是。他还说我很可爱呢，对吧，玉石哥哥？<笑>好了好了，别闹了，赶紧吃饭吧，开饭。哎，好。哎，玉石哥哥。你要多吃一点。哎，不是不是，你今天给我讲了一下午的故事，可累了，快多吃点这。我我我吃，我吃，我替你拍，我替你拍。我我我自己来，来。玉石哥哥，我怎么觉得你连吃起饭来都是这样的？有什么脑吗？哎，吴涵，啊，你大哥什么时候回来？呃，快了，快了。对了，哥，下面有人传来消息说，慕容复给朱炳金送了重礼。哼，这个好色之徒，送他几张毛皮都是多的。吴杰。不要意气用事，我跟你二哥有正事要谈。生意场上的事，我听大哥二哥的，我照办就是了。三弟，你也要多些历练，将来总归是要独当一面，多听听对你有好处。哥，这慕容复给朱炳金送重礼的事儿，我觉得十有八九是跟北方六省的专营盐引有关系。有什么确切消息吗？嗯。盐帮有兄弟传来消息说，最近官府有人单独跟贾老大有接触。贾老大这类角色容易搞定，关键在朱炳金那边。我倒有个主意，不妨我们也设个家宴。首先，可以摸摸朱炳金的底细；再者，也可以借机敲打一下那个慕容复。对，敲打他，那小子早就先走了，干他！竟不是人事儿。听说那个慕容复挺在意那个秦秋雨的。哼，我看他是表面在意。他要是真的在意秦姑娘的话，他还会让秦姑娘取悦朱炳基那个混蛋，给他献艺吗？这次我们也请他来。好，就把他们都请来。我倒要看看这个慕容复能翻出多大浪花来。哎呀，如果请秦秋雨过来的话。这样不好吧？有什么不好啊？啊，三弟，生意场上的事没你想的那么简单。哎呀，大哥二哥既然安排好了，我照办就是了。嗯，他这是怎么了？梁玉石那边打算怎么交代？我会跟他解释清楚。现在看来。我们之前所发现的另一支追查灭门血案的力量，就是他们梁家。可怎么梁家偏偏惹上了朱炳金呢？其实这件事，我也一直在思考。那梁文生虽说是得罪了朱炳金，可他小小一个县令，犯得着朱炳金如此的用心对付，并且赶尽杀绝吗？这里头一定有蹊跷。瞧你这架势，看来身体已经调理好了。梁捕头，好功夫啊！只可惜，只可惜缺些力道，稍显花拳绣腿啊
，那我让你知道什么是力量。与敌对招，切不可心浮气躁。如果你一走神，小心，他便会趁虚而入。我跟你说过多少次，不要轻易相信别人，尤其是微笑。因为那是迷惑敌人最好的武器。偷袭你算什么英雄？梁捕头，你觉得你还有机会说这句话吗？对不起，刚刚你已经死了。嗯？怎么不服气啊